你到底怎么了？又是因为屈原？难道你还不明白？我不要跟屈原成婚，我这辈子只要跟你在一起。可是我不喜欢你。猫叔，您就放心吧。卢乙喝下药之后，如果不出意外，明日便可醒来；不出三天，便可痊愈。曲仙公，我真的不知道该说什么好。太好了，谢天谢地，颖儿总算没事了。谢老天爷有什么用啊？这得谢我元帝。跟你又没有什么关系。没事了，没事了。好了好了，你们俩别吵了。谁稀罕跟他吵？好，不吵不吵。你现在跟我弟情投意合，可以不吵。我跟青儿哪能跟你们比呀、啊？哎，说你就好了，干嘛要说我们啊？少把我跟你联系到一块儿去。谁稀罕跟你联系到一块儿啊？真是。哼，仙公，仙公，仙公，县署来了很多百姓，说要感谢你。你跟他们说，回去吧。呃，不行啊，县公所以有劳大家
，把附近所有动物的尸体都集中在一起，一起收回。好，好，好，好。那我们就找遍全县的所有角落，共战瘟疫，共战瘟疫，共战瘟疫，共战瘟疫，共战瘟疫，共战瘟疫，共战瘟疫。素琴。你是不是不忍儿女再受苦？真的显灵了，大家好起来了，义儿很快也会好起来的。可怜的孩子，这个时候。你要是能在他身边，该多好啊！这些年，也不知道你过得好不好。说出那个预言，若非如此，也绝不会招致杀身之祸呀。最近江离宫里那个贱婢有何动静？听说一直小门不出，大门不迈的。哼，气性还挺大，装给谁看呀？娘娘，奴婢这些日子。一直心惊胆战的，怕什么？横竖也没有留下什么把柄。不过话说回来，你也要多留留神，保不准那个贱婢会生出什么事来。一个人连死都不怕，什么事情都干得出来。奴婢明白。大军最近还往他那儿去吗？起初还常去，如今也去的少了。也不来我华英宫，难道去了南后呢？听说一直在兰台宫安寝。大军宁愿独自一人在兰台宫，也不来我华英宫。看来还在为了嬴妃的事情担心，可不是吗？说到底，都怪姨娘。哼，无耻贱婢！乖哦，公主，你都一个多月没有出门了。今天外面天气甚好，老奴陪你出去走走。我要陪我的琴儿，我哪儿都不去。公主。人死不能复生，你总这般，老奴爷实在于心不忍啊！拜见大军。爱妃，不过来看你了。他最近可曾好些？一直都是这个样子。琴儿，你看，你看那小麻雀，多漂亮啊！等你长大了，你要什么，娘就给你什么，好不好啊？好不好？爱妃，不过来看你了。好好照顾他。喂。
晴儿乖，娘抱着晴儿。求求你救救公主吧！公主现在能依靠的人，就只有你了。听说，嬴妃最近还是那个样子。是啊，日日消沉，王儿也没有办法。这嬴妃，子晴的事情都过去这么久了，她如何还放不下？总是这样子，好像我们楚国亏欠他似的。这事如果传到秦国，岂不是徒生秦楚不睦吗？王儿会吩咐下去，让他们把好口风。哦，对了，秦始已经回去那么久了，何氏璧可有音讯？那秦人生性勇猛。好战，无论是想的、做的，都是好高骛远。论读书、明理，可比不过咱们楚国人。王儿，你一定要慎重为好。真是可怜了八子妹妹，要在那粗野之地生活。以她一个人的力量。能够为我们秦楚十年和睦，值了。人各有命，秦国就是他的命。嗯、大人，有楚国的消息。说，嬴嬴公主刚遇下一子，便没了命。哦，怎么死的？还不清楚。据我从其他途径听说，熊怀为此事大怒，查了很久也没个眉目。看来楚王宫里也不太平啊，好端端一个孩子，怎么说死就死了？此事必有蹊跷。大人的意思是，熊怀干的？虎毒尚不食子。熊怀怎么可能做出这种事？必定是宫内嫔妃争宠，此乃天助大秦。楚国那边还希望大王能帮帮公主。公主心思久矣，已是一颗废弃，帮她有何用？与其在她身上浪费功夫，不如把精力都放在月银身上。这件事情，还需要禀奏大王吗？只需告诉大王前半部分即可。笑得明白。听说公主刚诞下一子，孩子便夭折了。是啊。熊怀的心可够狠的呀，一点秦国的血脉都不给留下。你是说这件事是熊怀干的？除了他，楚宫之内，谁还敢对王的公子下手？不过，虽然我跟熊怀未曾谋面，但我料想他还不至于杀死自己的孩子吧？大王恐怕看错熊怀了。此人为了所谓的楚国利益，可是什么事情都干得出来。无论如何，寡人的外甥死在了楚宫之中，寡人一定要查个明明白白。不知道银公主现在如何了？对了，张仪派去的那个月银走了多久了？已近两月。这么算来，也该到临淄了。女子必须送入宫中参选，谁敢不遵
，这是你的赏钱，拿着快滚！走走。丞相果然妙事如神。月音小姐，下一步我们该怎么做？一切依计而行。是。站住什么事儿啊，这么急切？送往楚国的美女已经出血完毕，不知大王可否一步做最终定夺？还移什么步啊？赶紧带他们进来！快快快快！可惜呀、啊，只能留两位。呃，你，还有你，哈哈，你们两个可以出去了。哎，说实在的，两位家人寡人都喜欢。这真的是没法定夺啊！哎，苏爱卿，你说说，寡人该留下谁呢？要不，让二人比试一下。对，比试一下，看看你二人，谁更能诱惑寡人啊！<笑>好啊，大王，下成平局了，平了。两位家人貌美才高，难分伯仲啊。不过这一齐下成了平手，让寡人如何是好？哎，苏爱卿，你说该怎么办？这大王，燕云能够面见大王，已经很知足了。好了，你们两个、啊。都来寡人身边坐啊！来来来来来吧来吧，来！大王，嗯，美，真美。奴家认为，燕云姐姐貌美才高，自愧不如。你认输了。输赢全由大王做主。<笑>哎呀，其实你们两个呀，都是绝世佳人，不管派哪一个去楚国，寡人这心里面都不舒服啊。大王。燕云若是去了楚国，恐怕就再无机会服侍大王了。哎呦，是啊是啊，说得好，说得好啊，啊！田姬，你呢？大王，奴家寄生在齐国
，心心念念的，都是为大王效劳。大王让我做什么，我就做什么。若是有朝一日，齐国、荡平楚国一统天下，只要大王不嫌弃，奴家还愿意重回故国，侍奉大王。嗯，<笑>好，说得好，真是一个奇女子啊，奇女子。<笑>少主，你这是要去哪儿啊？什么？你要跟苍云公子走？嘘，小声点。少主，你这可是私奔啊！那又怎样？还不是父亲逼的。那你也不能这样走啊！如果家主和主母知道的话，不知道要多伤心呢。事到如今，我也顾不了那么多了。你替我好好照顾父亲和母亲，要是有照顾不周的地方，看我日后怎么收拾你。那个苍云公子值得你这样吗？屈公子不知道要比他强多少倍呢。你还想？等你长大了你就明白了。我什么都懂。少主，你听我一句劝，留下来，为了那个苍云不值得。你还多嘴。要不然你带我一起走吧，这样我在路上也能照顾你啊。你就答应我嘛，哼。好吧，那你在这等我，我去收拾行李。嗯。你和苍云都说了吗？该说的我都说了，他的前程掌握在他自己手里，他应该明白。只怕我们霞儿一时半会儿接受不了。孩子心性，过些日子自然就好了。但愿他真的能接受才好。采薇，你在做什么？手里拿的是什么？我我想给少主送点吃的。拿吃的你干什么？要偷偷摸摸的，拿给我看看。嗯。说，你到底要做什么？少主他。岂有此理！君子，这可如何是好啊？还能怎样？把仙儿关起来。从今天开始，他别想再迈出房门。可这终究不是长久之计啊！哼，事到如今，也顾不了这么多了。你是想逼着霞儿做傻事吗？你说，那该当如何？我，我不是也没有法子吗？霞儿可曾知道，采薇已将此事告予了我们？我已叮嘱采薇。切勿声张此事。如此便好。这个苍云也该离开赵家了
没有变好。你要是敢让他们知道，看我怎么教训你！少主，如果让家主和主母知道的话，必要责罚我们啊！不会，他们发现的时候，我们早就离开影都了。可，万一……好了，你若是害怕，我自己去就好。本来也没有让你去。少主，我不去，你也别去了。彩薇，我知道你是为了我好，你不去也好。我此次离开，难免四处流离，你跟着我们，也是枉增劳苦。少主，好了。没想到，你还真为全县做了好事。那当然了，我说到做到。刚做了点好事，又开始说大话了。什么叫说大话？我说了我要当上全县的县尹，我现在不就当上了吗？连我爹都拦不住我。你当县尹是好事，你爹干嘛要拦着你啊？说来话长。总之，无论我做什么，他都要拦住我。爹，你不让我练剑，蔡宇文学侍从卓选为什么也不行啊？没有什么为什么。爹，你，爹，跟我回屋去。进去，老老实实待着，哪儿也不许去。爹，把门给我锁上。爹，爹，开门啊，爹。开门，开门呐、啊小孩子，你来干什么呀？我来参选侍从。你多大了？我……嗯，你们这儿多大能参选呀、啊？年满十八岁才可以参选文学侍从。我今年刚好十八岁。嗯？你有十八岁吗？有啊，我和他，他。还有他，都差不多。还有，嗯，我比他小一点儿。嗯，坐吧
，我选完了。嗯，这么快？对啊我是有急事才撞的您，来，我陪您的鸡仔。这还差不多，你以后走路可要小心点儿。哎，我走了，再见。嗯、孩子都关了半天了，也该让他吃点东西了。去，把门打开。喂喂。老师，你的文学侍从就是这么的。对啊。哦，对了，我当时写的那首诗，就是你后来唱的那个《菊颂》。那是什么时候啊？差不多，我十五六岁的时候吧。你十五六岁的时候就写出了《菊颂》，那后来呢？后来还能怎样？跪下爹，这王直已经下来了，你不会抗旨？后来就挨了一顿揍呗。你爹怎么老打你啊？他也是为了我好。真想不通，这世界上怎么会有这样的爹？
Khan. <sighs> 马上就要启程去楚国了，不知田姬姑娘还有什么要说的吗？田姬别无所求，只求大人。好生照料田姬爹娘。啊，这个你放心，未解你的后顾之忧，大王已经下令，将你的父母迁入宫中，尊以大夫之礼。你的两位兄长可以随你一起去楚国，也好有个照应。喂，谢丞相，请起。此番赴楚，你是担当女荣之重任，希望你能不遗余力，多为我齐国刺探军情政情。大王会保全你们全家富贵荣华，享用不尽。大王隆恩，田姬感激不尽。嗯。再见，丞相。他叫听童，以后就是你的贴身侍女了。起来吧。你们安排的怎么样了？请小姐放心。小姐，小姐。你们怎么都不等我呀，小姐？你们刚刚都聊什么呢？你现在是我的侍女，有些事不该打听的，就少插嘴。小姐，那您也别忘了，我可是丞相派来侍奉您的。少主。少主，等等我！少主，要不你再等等，干嘛这么着急啊？我跟云哥约好了，子时在河边见。记住，照顾好我父亲母亲。嗯。嗯我走了，少主，你照顾好你。
睡了，没人依旧。流言四起的风，撩拨清浅一梦。门边可否为明星而见证？桌已经没了，颠倒中舍了，只余懒回雨前，蓝图放弃。给后。